Okay, what's up, what's up sa inyo mga kateki? This is your boy once again, Dexter, and welcome to Social Tech Channel. So, may naon lang muna tayo guys, no? So, sa mga gustong pasukin yung admin credentials, na, or admin credentials, no? Admin portal ng inyong mga router, for example, ni New Wi-Fi 3D2, ito yung aking sample for today, at uh, iba pang mga router pero hindi nyo siya mapasok dahil naka-disable yung DHCP at naka-AP mode yung router na yon pero hindi nyo siya mapasok at hindi nyo mabago yung SSID or may gusto pa kayong i-edit dun sa router na yon so tamang tama etong video na to ituturo ko sa inyo kung paano pumasok sa router na naka-DHCP mode ay disabled yung DHCP mode. <laughs> Tama ba yung sinabi ko? Na naka-disable yung DHCP mode. So, hirap magsalita ah. So, ayun. Unang-una natin gagawin ay kailangan connected tayo sa inyong router. So, sa akin kasi guys, gamit ko tong new Wi-Fi 3D2 sa aking piso Wi-Fi Bendo. So, kailangan connected ka dun sa mismong Bendo mo. At pagkatapos, pag kumonek ka dyan sa Bendo mo, Babalik ka lang ulit sa wifi. Kasi magpa-pop up yung mismong ano eh, login page ng Bendo. Pero, ayan. Pero pwede rin to sa mga walang Bendo ah. Kahit basta naka-disable yung DHCP tsaka naka-AP mode. Ngayon, i-click mo lang to. Or more setting ka lang. Alam ko, ito yung more setting. Itong letter I na yan na icon. Kiklik mo lang yan. Click lang natin. At pagkatapos, is pupunta tayo ng IP setting hanapin nyo lang yung IP setting dyan sa, sa mga cellphone nyo guys at pagkatapos baba ako para makita pagkatapos click natin yung IP setting ngayon may choices DHCP or static since naka choice si DHCP gagawin natin siyang static pagkatapos ayun ito yung IP ni Vendo babaguin lang natin yung IP I-edit lang natin itong IP address. Since gamit ko si uh, new wifi dito, ang default IP address, kailangan guys, alam nyo rin yung default IP address ng router nyo. For example, gamit nyo si D-Link, naka-disable si DHCP, ang default IP address ni D-Link is 192.168.1.1. Pero, in my case, since gamit ko tong router na to, ang default IP address nito is 192.168.99.1 ang default IP address na ito. Pero, ang ilalagay ko is 192.168.99. Kahit anong IP address ang susunod dyan. Uh, lalagay ko na lang is 123 para mabilis na lang matandaan so 192.168.99.123 so ako yung IP address na yun. at dito sa router router nakalagay dito pero sa iba may kita nyo gateway sa gateway ang ilalagay nyo yung IP address is yung IP address ni mismong new wifi kasi siya yung magbibigay sa inyo ng internet 192 that 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 one ito po yung default IP address nitong router na to so kailangan alam nyo yung default IP address wala na kayong babaguhin itong DNS baguhin na lang din natin DNS1 babaguhin natin yung DNS1 sa default IP address ulit na 192 168.99.1 So, yung mismong IP address lang ang inyong babaguhin guys. Ah. Sa gateway or router at saka DNS1 default IP address yung ilalagay nyo. At pagkatapos okay na yun. Check natin. Yan. DNS2 wala na kayong gagalawin dyan. So, okay na yun at magdi-disconnect siya. Automatic nagpunta na ako doon sa mismong router ni New Wi-Fi. Pero pag hindi nagpunta, pag hindi kayo napunta doon sa router ni New Wi-Fi, ang gagawin niyo lang, ita-type niyo lang doon sa URL 
yung 192.168.99.1 at mapupunta na kayo sa login i-enter nyo yung credentials na meron kayo sana tandaan nyo yung username and password ninyo so dito kayo yung wifi is password lang naman ang kailangan i-type uh, skip ko muna tatype ko muna yung password uh, maingay yung aking alaga na Pagkatapos, enter. Ayan. So, eto na guys. Yun. Pumasok na. Pumasok na. Uh, ayan na. Ito na yung mismong admin credentials. Stock firmware po to, Kaya mga naka Chinese version siya. So, hanggang doon na lang ang aking tutorial kung paano pumasok sa inyong admin portal ng mga router na naka-disable ang DHCP. Hanggang dito na lang. So, kung gusto nyong panoorin, gagawa ko siguro ito ng second video. Paano siya uh, magiging English mode? Gagawa ko pa ba ng second video? Actually, tip lang dito para maging uh, English mode is downloadan nyo lang siya ng Google Translate. Kailangan naka-enable yung uh, Google Translate nyo. So, yun lang. Uh, sa mga gusto mag-request ng video kung paano yun, i-comment nyo na lang po dyan sa baba. At kung nagustuhan mo nga itong video na to I-click mo na rin yung subscribe button para updated ka sa mga iba pang tech tutorial ng channel na to. At i-like mo na rin. At uh, yun lang. Uh, once again, my name is Dexter and see you on my next video. Hanggang doon na lang. Bye!